यही सच्चिदानंद ओके ये श्री बेन अनम्यूट था से श्री मंत्र फॉलो कर जो ओके जय सतीदान यस यस लीना जी वन मिनट ओके नमो वित्रा गाय नमो वित्रा गाय रिपीट कर दो ना एमनो बंद थे कि तो आगाय रिपीट तू दी स्टार्ट उन्हें आंधी समझाई जे हाँ नमो वित्रा गाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सब पाव पनासनो सब पाव पनासनो मंगलानं च सबे सिम मंगलानं च सबे सिम मम हवाई मंगलान परमम हवाई मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद पुलिता नदी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद तुमने कोई प्रश्न छे ना नथी बोले ओके जय सच्चिदानंद शुभ जी कश्यप जी आपको लेता हूं बाद में है बोलिए जय सच जय सचिदानंद पुलिनंद जी जय सचिदानंद देवकानंद जी सर्वे महात्माओं पुलिनंद जी कल एक सत्संग में एक बात आया था अच्छा जो अपना जो रिलेटिव भाग है वो पूरे के पूरा फर्जियत है और जो रियल भाग है वो मर्जियत है इसको थोड़ा विस्तार में बता सकते हो रियल भाग तो नाउ इट इज मिंसिंग वर्ड्स शब्दों के ऊपर है रियल भाग एक्चुअली सिद्धात्मा को सिद्धात्मा के डिपार्टमेंट में कहा जाता है और सिद्धात्मा के रिपोर्ट में बोले करना का प्रकाश में देखना और जान राइट राइट रिपोर्ट और रिलेटिव डिपार्टमेंट वेरी स्ट्रिक्टली बोले तो आया या पहले नंबर एक या तब भी बाद राइट एंड का जो इंटरमीडिएट स्टेट है ऊषा वाला तो ये जो डिस्चार्ज है सर भी हमने ऐसा चार्ज किया है कि कुछ चीज होने वाली ही है हाइट है बॉडी से पढ़ाई चाहिए या प्रकार की आमदानी या इस प्रकार की सब आ जाएगा ठीक से ऐसी है कि मेरे समझ के अनुसार मैं वाणी करूंगा समझ के अनुसार वर्तन करूंगा ऐसा भी कुछ चार्ज किया होगा 
start. Start this a manual and fix for variables. एक वेरिएबल कंटेंट है कितना वेरिएबल है किसने कितना भरा है उसके ऊपर तो इधर वाला भाग जो है वो फिक्स वाला भाग है वो डार्क वाला भाग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ व्यवस्था राइट इंडिपेंडेंट ऑफ व्यवस्था तो आज के ज्ञान के अनुसार अभिज्ञ से अलग होते हैं मैं नाम जा रही हूँ वो मतलब तो मैं मैं शुद्धात्मा हूँ वैसा ये जो भाग है मैं शुद्धात्मा हूँ वो भाग डिपेंडेंट है जागृति नो भाग जागृति आवरण आता है सीवियर फिजिकल पेन सीवियर डिस्ट्रेस प्रकार का तब वो सरमा कर वाला भाग होता है नहीं तो अदरवाइज कौन है जहां पर हमारे में ये पाचने का पूछा तो नहीं पड़ता इंडिपेंडेंट ऑफ व्यवस्थित इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ तो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ पोर्शन तो इसका तो हम बेस्ट एफर्ट्स अंदर बहुत आने वाला है भाई का प्रयत्न करने के बाद जब होता है उसको देखना और जानने वाला आप वीडियो बंद कर सकते हो हाँ मैं वीडियो बंद कर सकता शायद शायद बेटर है तो ये ये थोड़ा पुरुषार्थ वाला भाग सेपरेट है और देखना मेन 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 पुरुषार्थ तो देखना और जानना है क्या हो रहा है भाई नंबर वन में दैट इज दैट इज अंडर ऑल सिचुएशन हर संजो को मेन उसको देखना और जानना ये हमारा वो हमारा मर्जियात के भाग में रहे मतलब फ्री वील में रहे हाँ इन अवे यस वो हमारा फ्री भी नहीं है तो क्वेश्चन क्या था रिलेटिव और मेरा क्वेश्चन ये था जो रिलेटिव भाग है वो सब फर्जियत है और रेल जो भाग है वो मर्जियत है मतलब फ्री विल है हाँ पुरुष वाला भाग रेल फ्री मर्जियत वाला भाग है पुरुषार्थ वाला भाग मर्ज और जो प्रारत वाला भाग है वो कंपल्सरी है राइट हम ना चाहते हुए भी व्यवहार करना पड़ेगा अपने लौकिक में सर तो वो एक कंपलसरी भाग में आ गया ना उसी हिसाब से हाँ उसी हिसाब से कंपलसरी भाग में आ गया अभी कोई मर गया है तो जाना पड़ेगा जाने छिपा नहीं है तो भी जाना पड़ेगा तो वो कंपलसरी भाग में हो गया लेकिन वही सुबह उठ के विधि करना है और इच्छा नहीं हो रही है तो वो मरे दिया तो अलग भाग है राइट तो रिलेटिव है कि उसको सोना है कॉन्वर्जन काया को प्रकृति आराम करना और आज का पुरुषा तला वगैरह नहीं उठ के विधि करनी है तो सी यूजिंग द वर्ड रिलेटिव एंड रियल इज वेरी लिटिल डेंजरस देर इज नो फाइन लाइन मेरे हाथ में कितना और मेरे हाथ में कितना नहीं है समझने के लिए एक व्यू पॉइंट सही है अपनी जगह 
बट पुरुष हाथ वाला भाग और प्रकृति वाला भाग ये ऐसे शब्द वहां पर बेटर है पुरुष हाथ वाला पुरुष हाथ कर सकता है बात नहीं होता है तो फिर व्यवस्थित बोल राइट बाहर जाना है मैं रिक्शा के लिए खड़ा हो और रिक्शा नहीं मिल रही है मैं ट्राई कर रहा हूँ इधर किया वो किया शायद एप्लीकेशन से ऊबर ओला वगैरह ट्राई किया मिल गया तो वेदन को नहीं मिलता है स्पेट ऑफ बेस्ट ऑफ एट्स फिर वो व्यवस्थित है तो बोलेगा चलो बाहर जाके खड़ा रहो व्यवस्थित में होगा तो रिक्शा में लिखा है इसी कनेक्शन में इसके रिलेशन में एक भाव और स्वभाव का भी मतलब आया था वाक्य तो जब जब तक हमारा ज्ञान नहीं हुआ तब तक हमारे पास भाव सत्ता था अभी हम स्वभाव में आ गया तो स्वभाव को अपने को पकड़ के रखने का हाँ बराबर दैट इज राइट बराबर भाव सत्ता थी बराबर वो रिलेटिव पुरुषा था जब हमारे पास ज्ञान ज्ञान नहीं था तो मैं ही नामदारी हूँ और मैं नामदारी हूँ तो संजो के अनुसार भाव खड़े हो जाते थे चोरी करने के बाद वो मार पड़ा बदनामी हुई तो उसको फिर तय करता कि नहीं जिंदगी में चोरी करने के नहीं है तो ये उसने भाव नए बीच डाले तो वो भाव सत्ता नए बीच डालते कॉज कर स्वभाव में आ गए यानी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ भाव में यानी आत्मा आत्मा भाव में आ गए प्रभाव भाव तो बस जानना है देखना और जानना है देखना और जानना ये भी है कि बाइल नंबर एक क्या कर रही है ये जब देखना जानने का बात हो रहा है उस टाइम पे देखना जानना मीन्स फाइल नंबर एक क्या कर रहे हैं वो देखना जानना है दुनिया क्या कर रहे हैं वो देखना जानना नहीं है हाँ रियल स्पीकिंग रियल स्पीकिंग हमारा वास्तव में पुरुषा फाइल नंबर एक का नाटक रखता है ना That is the ultimate uh, duty. हमारे शुद्धात्म के ऊपर हमारे जो परमाणु मन वचन काया के उसके ऊपर आवरण के स्वरूप में है बेसिकली उसी को एग्जॉस करना है तो एग्जॉस करना है उसको देखना और जानना इंसिडेंटली फाइल नंबर एक दूसरे फाइल के साथ एसोसिएटेड है घर में तहन में बाहर ऑफिस में कलीग्स है नौकरी धंधे में कोई व्यापारी है तो वो दूसरी फाइल है एंड नंबर एक दूसरी व्यक्तियों के साथ क्या व्यवहार करती है उसको दूसरी व्यक्ति ने उसके साथ क्या व्यवहार किया उसकी क्या असर हुई उसको भी जानना अच्छी तरह से बात तो अच्छा लगा किसी ने बुरी तरह से बात नहीं तो बुरा लगा दोनों को जानना दोनों की असर को फाइल नंबर एक के ऊपर होती हुई असर को जानना वो एक्चुअली हमारा रियल पूछा तो उसी को कहते हैं right. और फिर उसको किसी को दोषी दिखता है तो इसने मेरा बिगाड़ा तो वहां पे प्रज्ञा के प्रकाश में उसको बोले कि नहीं उसको व्यवस्थित है तेरा हिसाब था वो पूछा वाला बात राइट right. उसके डिस्टर्बेंस में ना आ जाए सामने वाला दूषित है और हम उसके प्रति द्वेश था या हंगामा खड़ा हो जाए वो कैरी फॉरवर्ड ना हो और कट हो जाए वो पूछा Right. <coughs> मतलब फाइल नंबर एक के साथ दूसरे जो भी फाइल का जो भी इंटरेक्शन होते हैं उसको भी देखने का काम और मतलब ये रियल का रह गया थोड़ी स्पीकी थोड़ी स्पीकी अगर हमारी थोड़ी विशेष जागृति रहती है तो ऑटोमेटिकली <laughs> तो ऑटोमेटिकली फाइल नंबर एक एक पाड़ू एक नेबर तरीके हमें दिखाई दे रही है ये बोल रही है फाइल नंबर एक बोल रही है फाइल नंबर एक चल रही है दैट हैपेंस इन पार्ट्स एंड पीसेस कंटिन्यूस नहीं रहता है बट इट तो हमको सब काम है वो कंटिन्यूस तक हो जाए हमेशा के लिए हो जाए 
ช่วงระดับอืมใช่ที่โอเคมันก็รู้ว่าตอนนี้เจ็บอยู่แต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยสติปนุตุบิดได้ก็คือรู้สึกดีดีกว่าที่เราทำสิ่งอะไรที่เราทำได้ก็อีซี่เองเลยครับไฟล์นัมเบอร์เอกก็ประชานะประชานะนี่น้าก้าเป้รีพอยจัดที่เอชาร์ลัตที่เฉลี่ยตัดที่นี่แต่นี่เนี่ยอืมมันก็รีเซ็ตแม่เลยบ้านที่สักคนเดียวก็ไม่รู้แก่เหรอไม่รู้อาการออดิโอทุรักเรียนกันนะปุ๊ดเองอีเดลี่แบนไอ้หนูวันนี้เมื่อไรเน็ตโอ้ขราบเองครับผมไอ้หนูวันนี้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มาชูคอมพิวเตอร์ทายทายบนโทรศัพท์ไอ้ทิ้งเจ้าโทรศัพท์จะเป็นที่ดีอาการทายกันลิสต์ทายเองฮะทายเองมันมันเย่เย่โน้ตบอลคอมमैं चालू करूं बीजा में तेरे ज्वाइन करूं आई हैव स्टार्टेड मैंने एक हाँ भी वो दूसरा वाला बंद कर दीजिए नहीं तो इंटरफेस उसके इंटरफेस हो जाएगा इसका नाउ एम आई ऑडिबल हाँ ऑडिबल ऑडिबल ओके चलो लेट अस ट्राई विथ दिस हाँ भाव सवाब की बात हो रहा था हाँ अभी ठीक है ना आवाज तो आ रहा है ना हाँ आवाज भी आ रहा है और वीडियो भी क्लियर है एकदम हाँ वेरी गुड चलो थैंक्स एक � एक एक सेकंड अरे जी बीजी मोक्ष में कोई क्लेम करना करने वाला है मोक्ष में 
हाँ यानी अगर आप आप मोक्ष में नहीं गए तो क्लेम कर सकते हैं <laughs> मेरा मोक्ष तो हो गया पहला मोक्ष हो गया ऐसा नहीं ऐसा नहीं वो अलग बात है अगर आप मोक्ष में नहीं गए तो कोई क्लेम कर सकते हैं आ, नहीं नहीं और बेटे की बर्थडे है और उन्होंने इनविटेशन भेजा और अगर आप नहीं गए तो चलेगा नहीं चलेगा वो तो व्यवहार है कंपलसरी है कंपलसरी करेक्ट यहाँ है इसीलिए आज्ञा को बेशरत शरत बताई अनकंडीशनल कंडीशन ये बात होती है क्योंकि व्यवहार में तो क्लेम करने वाले है, होते हैं ना We can't hear you, Kulinandi. No, no. Are you coming? Yes. Ah, ah, but you mean our community possibly? कोई बात नहीं आपको का जा ज़्यादा बोलने का सुनने का तमें नजी का तमें तमें नजी का भी नहीं बोल जो हाँ 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 बस नजी का ही बोला है तो तमने समझा से बन हाँ चल से चल 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 छोड़ दे छोड़ दे और टाइम थैंक यू हाँ ओके सॉरी सॉरी चलो जय सचिन जय सचिन तो बस रिलेटिव और रियल का चल रहा था तो रियल पुरुषार्थ इस ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा का स्वभाव है और वो मैक्सिमम हमारा जैसे कंटिन्यूस रहे वो ही हमारा पुरुषार्थ रहा है ओके सो वो है और रिलेटिव बोले तो मन मचन काया वाला बाग वो इसको क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ एवस्थित और इसको और क्या बोले पर फरज जाद मरज जाद है ना वो डाइसी है इन बिटवीन पुरुषाद वाला भाग है राइट प्रयत्न इसलिए ज़्यादा बोला प्रयत्न करने के बाद जो होता है उसको पुरुषाद पे है राइट बट रिलेटिव भाग वो फरजियत है ही और रियल भाग में मरजियत है कि नहीं वो आपने ऊपर डिपेंड करते हैं आपना इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर हाँ दक्षिण के हिसाब से जब ये अभी दीपकनंद जी एक मतलब एग्जांपल दिया था जे अगर अपना फैमिली में किसी का बर्थडे और बर्थडे में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है जाना ही पड़ेगा लेकिन आप सुबह में उठ के विधि करने का है कि नहीं करने का है उसमें आपका जो रियल पुर वो बर्थडे वाला भी अभी इट्स केस टू केस बेसिस वाली मामला है अभी मैं उसके साथ नाराज हूँ बर्थडे या शादी का प्रोग्राम या कोई भी दूसरा सोशल कांग्रेस होता है तो शायद मैं ना जाऊँ मेरा हांगकार बोलेगा अपने साथ उसके साथ जमता नहीं है या फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम वो हम लोग हमारे फंक्शन में � बुद्धि के अनुसार चलना या नहीं चलना वो थोड़ा पुरुषार्थ वाला भाग आ सकता है कि उन्होंने नहीं किया लेकिन हमको फाइल का संभव से निपटारा करने का है तो मुझे जाना चाहिए भले वो बात नहीं करे लेकिन मेरा क्लेम नहीं रहना चाहिए तो शायद जा भी सकते हैं तो जाना नहीं जाना तेरा रीजंस तेरा रीजंस द्वेश वाला भाग है और द्वेश मिटाने का है तो शायद हम वो पुरुषार्थ कर सकते हैं और मेरे को जाना है और मैं for some reason नहीं जा पा रहा हूँ maybe my health is not good maybe मुझे bus train वगैरह या कुछ vehicle नहीं मिल रहा है 
या अचानक मेहमान आ गए एक्सटर्नल फोर्स ऑफ सिचुएशन ऐसे दबान वाले संजोग आते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि चाहते हुए भी हम ना जाए फिर उसको रिलेटिव या व्यवस्थित बोल सकते प्रयत्न करने के बाद तो ये बहुत डाइसी है एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर सकता है कर सकते हैं इट्स इट्स बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कषाई रहित होना रोजमान माए लोग को सपोर्ट नहीं करना किसी का क्लेम ना रहे फाइलों का संभव से निपटारा करना ये बेसिक पैरामीटर्स जिसके दायरे में रह के व्यवहार करना है जिसके दायरे में रह के व्यवहार करना है ओके राइट नहीं नहीं मेरा दूसरा एक प्रश्न है देखो कर्ण जी सॉरी हाँ ना, ना, मैं पांच मिनट और पांच मिनट लेता हूँ अभी मैं एक जो ट्रेंड बोलते हैं ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो आज की तारीख में फिटनेस के ऊपर बहुत सारा हेयर है मतलब वो देश विदेश सब जगह पे फिटनेस कोई भी जगह आप मॉल में देखो तो कोई भी एक फिटनेस का कोई भी एक क्या बोलता है खोल के रखा हुआ है आप देखो हर एक लोकेलिटी में जो रिलेटेड टू स्वास्थ्य बोलते हैं ना हेल्थ के विकास ये जो स्वास्थ्य शब्द आया ये एक्चुअल में सौ में अस्त रहना उसको स्वास्थ्य बोलते हैं लेकिन हम तो फिजिकल बॉडी के ऊपर ही ध्यान देते हैं हाँ तो मतलब ये जो लौकिक का जो मानना और हमारा आध्यात्मिक में मानना दोनों में जो एक डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको बोलने के लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए मेरे हिसाब से स्वास्थ्य मीन सौ में अस्त रहना सौ में स्थिर रहना उसको स्वास्थ्य बोलते हैं हाँ समझ गया वो रिलेटिव में दुनिया दुनिया के दायरे में स्वस्थ यानी फिजिकल हेल्थ को बोलते हैं और फिजिकल फिटनेस हाँ। फिर वो जैसे आप बोल रहे हैं कि फिटनेस के सारे बहुत सारे जिम्नेशियम सेंटर खोल के रखे हाँ, 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 तो वो तो बराबर है बाहर की दुनिया तो फिजिकल एंड मे बी नाउ तो दे ऑल्सो फोकस ऑन मेंटल फिटनेस ऑल्सो पीस ऑफ माइंड स्ट्रेस भी एंगजाइटी फ्री ऐसा सब बोलते हैं तो वो जरूरी है वो तो रिलेटिव भाग जरूरी है तो हमको भी जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं है बट यू डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड मन वचन कहा थोड़ा नॉर्मलिटी में ऑपरेट करे इसलिए थोड़ा बहुत एज के हिसाब से थोड़ा फिजिकल फिटनेस यानी थोड़ा वॉकिंग प्राणायाम एक्सरसाइज थोड़ा बहुत किया तो नथिंग रॉन्ग इन दैट वो प्रकृति का भाग है रिलेटिव भाग है उसको भी संभालने का दादा क्या बोलते हैं ये एक साधन है हमारा मन वचन कहा एक साधन है और इस शरीर के माध्यम से ज्ञानी पुरुष मिले आत्मज्ञान मिला है तो उसकी भी देखभाल करनी है यानी में रह सकता है और हमको हमारे पुरुषार्थ में हेल्प कर सकता है उतने लेवल की तो उसको मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं वो मेंटेनेंस हम कर सकते हैं सिर्फ ओवरबोल नहीं जाने का है मेरे को टिप टॉप होना है वगैरह जस्ट सो दैट इट मेंटेन्स इन नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी में रखने के तो रिलेटिव का स्वास्थ्य हो गया फाइल नंबर एक का स्वास्थ्य हो गया विच अपने लिए जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है But in case it is hmm. not normal or below normal, so thoda bahut hai it's helping. Little bit of hmm. exercise or little bit of oh, whatever pranayam yoga etc. Wo karne wala alag hai aur me alag ho. Usme usme kya hoga? Prayatna karne ke baad shayad na bhi kar sake ya kar sake to thik se result na aaye. To fir wo sab dil ke me jayega. Aur hamara definition jaise apne ka swastha swa me rehna. Hmm. To swastha me swastha kaha gaya hai. To कोई तो पुरुषार्थ है सोम में रहना यानी सोम में रह के करने का क्या सोम में रहना यानी फाइल नंबर एक को मैं अगर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ मैं दूसरों में शुद्ध आत्मा देखता हूँ तो मैं स्व में हूँ और यू डिफाइन कैसे चलेगा मैं स्व में हूँ या नहीं हूँ तो मुझे जगत निर्दोष दिखता है मुझे मन वचन का है इसका पड़ोसी रह सकता हूँ नाता दृष्टा रह सकता हूँ फाइल नंबर एक का तो मैं स्व में हूँ ने गलती की तो मुझे पकड़ाई दिखाई देती है सामने वाला निर्दोष दिखाई देता है ये सब कर रहता है जागृति में तो मैं स्व में हूँ स्व में हूँ तो वास्तव में स्वस्थ हूँ स्व में रहने के लिए तो ये सब खटपट कर रहे हैं ना ये सब सत्संग है पूछा थे स्व में रहने के लिए तो है और क्या है नानी पुरुष की डेफिनेशन है स्व में रहे वो स्वस्थ है वो रियल स्वास्थ्य है और ये रिलेटिव स्वास्थ्य रिलेटिवेड रहने वाला नहीं है एवरीथिंग इन नॉर्मैलिटी राइट राइट 
वो आपने वो आपने वो जो बात क्लियर किया जो मेंटेनेंस के लिए जितना जरूरी है उतना आप मतलब फॉलो करें दैट दैट इज ठीक है वो रिलेटिव भाग में मतलब शास्त्र के लिए जब बता रहे हैं और उतना तो जरूरी है करना क्या क्योंकि अल्टीमेटली ये भी आप साधन है हम दूसरे लोगों जैसे लौकिक व्यवहार में इसको मंदिर भी बोलते हैं ये मंदिर के अंदर भगवान बैठा हुआ है तो इसको मंदिर को तो आप मतलब स्वस्थ रखोगे ही ना उसको आप उसका मेंटेन तो करना ही पड़ेगा तो ये अपना जो शरीर है उसको मंदिर भी बोला गया है लौकिक में ये मंदिर में भगवान बैठा अंदर आत्मा है तो उस हिसाब से भी उस हिसाब से भी जरूरी है उसको देखने का लेकिन नॉट फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पज नॉट फॉर शो अप पर्पज ओनली फॉर मेंटेनेंस पर्पज डेली क्लीनिंग डेली जो भी है वो, वो सब करने का जरूरी है हाँ क्योंकि ये शरीर एक साधन है ना जो हमको प्रचार करने में हेल्प करेगा हाँ वो इसलिए साधन को नॉर्मलिटी में मेंटेन करने में वादा नहीं है एंड अगर स्वास्थ्य तो रियल रियल स्वास्थ्य की बात यहाँ पे अगर मुझे अप्लाई करनी है तो फाइल नंबर एक एक्सरसाइज कर रही है फॉर एग्जांपल इसको भी देखना तो वो रियल पुरुषाद आ गया रियल पुरुषाद उधर आ गया भाई ये एक्सरसाइज कर रही है वॉक कर रही है या कोई प्रकार की औषधि जूसेस वगैरह ले रही है वो क्या कर रही है उसको देखना ऐसा विचार आना और करना ये भी एक बात या भी आप जो सौ में रहने का दृष्टांत बता रहे हैं मतलब मतलब सौ में रह के दूसरे का जैसा सामने वाले को दोषी नहीं देखने का अरे ये सब क्या सुबीर क्या कर रहा है वो देख रहे को इसका एक अच्छा अनुभव भी अभी आ रहा है मतलब ये जैसा जैसा हम ग्रो हो रहा है दादा के ज्ञान में तो पहले किसी का इवन किसी को दुख होता था ना तो एक खराब विचार आता था एक क्या खराब कर्म किया उसके लिए वो उसको ये परिस्थिति है आज की तारीख में वो क्या खराब किया ऐसा नहीं है वो उसका कर्म भोग रहा है और दादा इसको हेल्प करो इतना मतलब करुणा जैसा एक स्टेज बोलते हैं ना उस हिसाब से पहले उसको दोषी देखते थे देख इसकी हालत यही है कि उसके लिए वही जिम्मेदारी है और उसका जो खराब कर्म है उसका परिणाम है वो तो हकीकत में है लेकिन हमको उसमें सोचने का नहीं हमको तो देखने का जी इस कर्म ये कर रहे हैं और इसके ऊपर करुणा रहे उस हिसाब से एक दृष्टिभाव अभी मतलब क्या बोलता है ये डेवलप हुआ हुआ है रिसेंटली हाँ इसका एक थोड़ा एक्सटेंशन अगर मैं थोड़ा बोलू दादा भगवान क्या बोलते थे अगर किसी का ठीक नहीं चल रहा है हमारे आजू बाजू में पहचान वाले में या रिश्तेदार में या जो भी है तो उसका जो होगा वो होगा मेरे को क्या निस्बत उसके साथ मेरे को क्या लेना है देना उसके साथ ये जो एटीट्यूड है विच इज नॉट अ राइट एटीट्यूड मेरे को लेना देना ऐसा नहीं अगर आपके साथ एसोसिएटेड है तो उसका कपड़ा हो उसका कर, वो एक भावना तो रहनी चाहिए हो कल्याण हो वट एवर विच में भी राइट तो करुणा भाव तो रहनी चाहिए दैट्स बिकॉज नजीक है अभी जो आउट ऑफ कंट्रोल है सब टेरिस्ट आर डूइंग समथिंग इन तो वी हैव नो डायरेक्ट कंट्रोल बट उसमें भी एक भावना रख सकते भाई सबका भला हो सबका कल्याण हो सबको सदबुद्धि हो करुणा भाव है ना करुणा भाव इज वन ऑफ दी वेरी एक वन ऑफ दी एक पुरुषार्थ वाला भाग है जो आता है मेन थिंग क्या है जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे हमारा पुरुष हमारे पुरुषार्थ के एज अ रिजल्ट ऑफ हमारा पुरुषार्थ हमारे अंदर भीतर जो आनंद आएगा हमारे भीतर जो एक शांति शांति तो नहीं बट एक आनंद एक स्थिरता उसका फल क्या आएगा तो कि दूसरों के प्रति करुणा आएगी उसका भी अच्छा हो उसका भी कल्याण हो ऐसी एक भावना आएगी तो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स के यू आर हैप्पी विद इन अगर मैं खुद ही अंदर परेशान हूं तो मैं दूसरों के लिए क्या भला करूंगी नहीं 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 उसके लिए तो बोलते हैं ना जो सुखी है वही दूसरे को सुख दे सकते हैं दुखी क्या से दु, दु, दुखी देगा खाली ऐसा वो रिलेटिव में एक एग्जांपल है इट इज वेरी ऑफन कोटेड रिलेटिव की दुनिया में कोई आदमी गुस्सा करता है दूसरों को दुख देता है बाहर की दुनिया 
तो बुद्धि से उसको करुणा या फॉरगिवनेस उसको क्षमा करने का क्या समझ दी है लोगों ने समझ दी है रिलेटिव की दुनिया से कहीं पे देखा था एक आदमी क्या करता है लींबू लेता है उसको उस, उस केस में और फिर वो ऐसा ऐसा ऐसे जूस निकाल के बताता है क्या निकला इसमें से तो केस में से खट्टा रस निकला तो क्यों खट्टा निकला तो भाई जिसके अंदर जो होगा वो ही निकलेगा इसी तरह इंसान के अंदर खुशी होगी तो खुशी निकलेगी अगर उसके अंदर दुख और परेशानी है तो दुख और परेशानी बाहर निकलेगी ये बाहर की दुनिया में है और हमारे लिए भी समझने के लिए हेल्पिंग करेगा बेचारा वही दुखी है तो क्या करेगा दूसरों के दूसरों को दुख देगा क्रोध करेगा टीका करेगा तो हमको समझ में मैंने एक हमको भी हेल्प करेगा कि सामने की प्रकृति ऐसी है उसके अंदर ही ऐसे दुखी है तो बात दुखी देगा ना सब करुणा लाने के लिए ये एक प्रकार की रिलेटिव की समझ रिलेटिव की आधा आधा ज्ञान तो दादा सारे राइट समझ तो फिक्स किए है दादा ने एवरी वे वी जस्ट नीड टू करेक्ट दी राइट अंडरस्टैंड करेक्ट अवर रॉन्ग अंडरस्टैंड जो आप प्रज्ञा प्रकाश की बात कर रहे थे अः वो प्रज्ञा प्रकाश के थोड़ा उस पर बताइए प्रज्ञा प्रकाश जो है वो ज्ञान के बाद शुरू होता है ना जो है हाँ ज्ञान के बाद शुरू होता है राइट हाँ तो वो पहले मैंने थोड़ा पूछा था लेकिन ये थोड़ा मुझे दोबारा समझना है ये मैं वो वो देखो लगना यानी क्या है कि जब हमें ज्ञान विधि होती है तब हमारे ज्ञान विधि होने के बाद हमारे आवरण टूटते हैं ज्ञान आवरण दर्शनावरण तो उस उसकी वजह से शुद्धात्मा का जो प्रकाश है दरअसल और शुद्धात्मा को अंश रूप से लिमिटेड एक्सटेंट से अंश रूप से बाहर प्रकट होता है निकलता है और वो जो प्रकाश है वो डायरेक्टली हमें अनुभव में आता है और वो ही आज गाइड करता है वो जो अंश प्रकाश निकलता है उसी को प्रज्ञा शक्ति दादा भगवान ने कही है प्रज्ञा शक्ति है वो आत्मा का डिरेक्ट प्रकाश है और वो हमें काम क्या करती है वो हमें चेतावनी का काम करती है अलर्ट करती है कहाँ पे अलर्ट करती है करती है तो जहां पे भी दुख होता है हमारे मन वचन कायस से वहां पे फिर जहां से क्रोध मन माया लोग या लोग विषय जो भी दोष होते हैं किसी भी प्रकार के दोष जो संसार में हमको भटकाएंगे वहां पे वो अलर्ट करती है ये गलत है ये गलत है गलत है गलत है तो हम पीछे मुड़ जाते हैं। प्रज्ञा प्रकाश इन वेरी सिंपल टर्म्स वो शुद्धात्मा का ही प्रकाश है और आ, जैसे जैसे हमारे आवरण हटते जाएंगे डिस्चार्ज के आवरण हटते जाएंगे डिस्चार्ज कषाई कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रज्ञा प्रकाश बढ़ेगा लाइट बढ़ेगी तो हमको छोटे छोटे भी हमारे दोस्त नजर में आए शुरुआत में स्थूल दोष नजर आएंगे वाणी वर्तन के उसके बाद सूक्ष्म दोष नजर आएंगे विचार के लेवल पे बुद्धि के लेवल पे और जैसे और भी जागृत आवरण टूटते हैं तो प्रकाश और भी स्ट्रांग होते हैं और फिर वो निरंतर अपने को अलर्ट रहता है और जैसे शुरुआत में बोला ज्ञाता दृष्टा तो कंटिन्यूटी ऑफ ज्ञाता दृष्टा फिर रिमेन्स जितना जितना जैसे जैसे हमारा प्रज्ञ प्रकाश बढ़ते रहे बावो और प्रज्ञा प्रकाश का क्या रिलेशन है जी बावो और प्रज्ञा प्रकाश का बावो और प्रज्ञा का क्या रिलेशन है नहीं सी प्रज्ञा एक प्रकार का लाइट ही है हाँ। वो दरअसल शुद्धात्मा का लाइट है ज्ञान दर्शन है और बावो जो है वो तो हमारा अंतरात्मा दशा वाला जो भाग है ना जो देर आर टू वन एक ज्ञानी बाहो अज्ञानी बाहो जो भी रॉन्ग बिलीफ वाला है थोड़ा अभी प्रकृति में आ जाता है वो वो भी बाबो है वो अज्ञानी बाबा बोलते हैं और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा समानता आ गई है जागृत आत्मा जिसको बोलते हैं वो ज्ञानी बाबा बोलते हैं तो बाबो तो एक प्रकार का एक अहंकार की अवस्था बोल सकते हैं 
हम कार्ड की अवस्था बोल सकते हैं वो जो वो जो आपको पिछली बार पूछा था ना और मैंने थोड़ा दीपक आनंद जी से पूछा था लेकिन वो थोड़ा मुझे दोबारा पूछना है आ, ये ये जो आपको मैं रखता हूँ एक मिनट ये उत्तराध में है तेरा आठवानी तेरा में है उत्तराध में पेज नंबर ये इसमें थ्री सेवेंटी सिक्स है तो ये जो बताते हैं ना कि बावो तो ज्ञाता दस्ता रहे जी नहीं ज्ञाता दस्ता तो शुद्धात्मा छे ए सिवाय बीजू कोई ज्ञाता दस्ता छे नहीं आमा बदू जो छे ए बदी लोग चीजो आखे दिखाए तो बदू शुद्धात्मा लीधे दिखाए छे बाकी बाबा ने तो ए वो नहीं नहीं बाबा तो अंधा छे ये बोरे बाबा अंधा है मतलब ये क्लियर कट इसमें दादाजी ने लिखा बाबा अंधा है पर हाँ तो बराबर है ना बाबा बाबा अंदर रहने के जो अहंकार वो तो अंदर ये वो प्रज्ञा के प्रकाश में शुद्धात्मा देखा है इसको थोड़ा एक सिमिली अगर देने की कोशिश करूं मैं एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाबा है ना मानो मैं हूं और मेरे हाथ में एक तो इलेक्ट्रिक टॉर्च है तो टॉर्च में अगर फोकस करता हूँ कहीं पे तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखता है जो भी है वस्तु सो सिमिलरली ये जो बाबा है वो प्रज्ञ प्रकाश का टॉर्च पकड़ के सब में शुद्धात्मा देखता है या फाइल नंबर एक का ज्ञाता दृष्टा रहता है तब जब बाबा खुद प्रज्ञा के सीट पे बैठता है शुद्धात्मा के सीट पे बैठता है और वो प्रज्ञा के प्रकाश में देखता है तो, तो ये जो बोला है ना कि शुद्धात्मा ही ज्ञाता दृष्टा है तो ज्ञान दर्शन का गुण तो शुद्धात्मा का ही है शुद्धात्मा फॉर आज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इज प्रज्ञा शक्ति हमारे लिए प्रज्ञा प्रज्ञा के प्रकाश में हम गिने और दृश्य को जो देखते हैं उसी को ही ज्ञाता दृष्टा कह सकते हैं वास्तव में वितरको की भी डेफिनेशन में कि मैं देखता हूं और जानता हूं मैं ज्ञाता दृष्टा हूं दैट ट्रूली स्पीकिंग इज करेक्ट केवल और केवल शुद्धात्मा के या प्रज्ञा के प्रकाश इन उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है कि बुद्धि के प्रकाश से देखता हूँ यू नो तो बुद्धि से प्रकाश से देखता हूँ इंद्रिय का ज्ञान है यहाँ और वो फिर वो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा नहीं बुद्धि ने क्या देखा उसको जो देखता है वो ज्ञाता दृष्टा वो प्रज्ञा का है बाबा जो अंदर की मान्यता है ना जो है की जो हमारी बिलीफ है ना बाबा का बिलीफ का हाँ मैं जो अंतर मैं अभी मैं पहले रॉन्ग बिलीफ में था मैं नाम दारी अभी राइट बिलीफ कन्वर्ट हो गई हाँ मेरा हाँ तो ये जो हम विधि में करते हैं कि जो है मतलब कि कि केवल शुद्धात्मा सिवाय माने कोई कोई विनाशी जी खपती नहीं थी तो ये सब जो है मान लो ये जितने भी हम विधि करते हैं उसमें जो 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 मांगते हैं वो बाबा जो है वो विद द हेल्प ऑफ मंगल दास जो है दोनों जो क्योंकि बोलता उसमें जो है उन्होंने दादाजी से वो पूछा कि ये कौन विधि कौन करता है तो बोलते है वाणी करती है जो है ठीक है तो वाणी के बिना तो बोल वो हो नहीं सकता तो सबका अलग अलग जो है रोल है तो वाणी बोलती है लेकिन बाबा की मान्यता जो है वो मतलब बेसिकली हम मान्यता बदल रहे हैं बेसिकली जो भूमिका बोलो पहले ऐसा था ना कि पहले मैं नामदारी था इसलिए मुझे खाना पीना अच्छा लगता था अभी मैं शुद्धात्मा हो गया इसे मैं बोलूंगा कि नहीं अभी मुझे आत्मा में रहना है कोई विनाशी चीज खपती नहीं है वही मैं पहले इस तरफ था रिलेटिव में था नामदारी में था अभी वो रियल में आया इसलिए जुने जो मान्यता है वो वॉश आउट करता है तो करते, करते जो है फिर आगे जो हम बोलते हैं कि हमको जो है मतलब वो शुद्धात्मा प्रात्मा में बोलते है कि हम मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अभेद स्वरूप आप में धनमय कर रहा हूँ अभेद रहूं तो वो मतलब वो मतलब वही मुझे समझ में आता है कि बाबा जो है पहले नामधारी होके फिर शुद्धात्मा होके फिर उसमें जो है मतलब वो पूरी तरह से वो उसकी बिलीफ राइट बिलीफ हो जाएगी तो वो अभेद हो जाएगा जो है वो शुद्धात्मा से अभेद हाँ जैसे जैसे उसका अज्ञान भाग निकलते जाएगा जैसे जैसे डिस्चार्ज को खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे वो खुद शुद्धात्मा के सीट में फिर वो मर्ज हो जाता है तो मतलब करने का भी जो है सिर्फ निश्चय ही करने का है समझ समझ के निश्चय ही करने का है और मान्यता बदलने का ही एक ही चीज मतलब जो है मतलब जो आ, बा, बाकी बाग जो है हमने समर्पण कर दिया जो है आ, मन प्रकृति सब समर्थन कर दिया 
तो और तो तो बाकी चीज जो है सिर्फ निश्चय और समझने का बाकी रह गया ये मुझे समझ हाँ बस बस निश्चय और समझने यानी निश्चय करना नक्की पढ़ना कि मुझे आत्मा में रहना है आज्ञा में रहना है और बाकी जो कचरा निकल रहा है तो उसको देख के साफ करते जाने का कचरा बिना साफ तो ये, 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 तो ये पहले पहले, पहले, पहले मुझे विधि वगैरह समझ में तो आती नहीं कौन बोल रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है अब थोड़ा ये जो है ना ये चैप्टर पढ़ के थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये कैसा है ये एक्चुअली क्या है ये थोड़ा और समझ में आया जो ये एक्चुअली दादा भगवान ने लास्ट लास्ट में 1987 में ये कॉन्सेप्ट बाहर निकाला मीन्स बाहर दुनिया के समक्ष रखा तो दिस इज हिज लास्ट एकदम जिसको बोलते हैं ना एक मेजर रिविलेशन एक आध्यात्मिक जगत का एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट छोटे से एग्जांपल से द्वारा वो प्रस्तुत करना चाहते थे से फिट हो, होता है जा, ज्यादा अच्छे से फुट फिट होता है बाबा का ये सब खेल बाबा का ही है धन्यवाद परेश भाई सुमित्रा बेन जय सचिदानंद दीपकानंद जी जय सत्यम पुलिनानंद जी दीपकानंद जी मैं तुमने मोकलियो छे ओके वाचो हां अ आज नु अब क्या नु खबर नहीं भगवान पोते वितरक छे जगत प्रत्येत नॉर्मलिटी वितराग थे के भाई आ नंबर एक छे हिसाब हिसाब निकाल थाई रहो छे इने जो इले तमें वितराग थे देह प्रत्ये हाँ। हाँ, गम देह प्रत्ये गमो नहीं देह प्रत्ये अण गमो नही कोई ने शारीरिक तकलीफ रहे हाँ। त्रे के घना वर्षो दे प्रकृति बहुत साथ आती हो बी रीते कदाच लगे कि आप तो बहुत सारा अपने तो एक्सपर्ट अपने तो कई तकलीफ ना तो हाँ बदे वितरा राग नो पक्ष ले द्वेष नो पक्ष ले जेम छे स्वीकार करव बराबर जो स्वीकार बोलू छु खाली बोलो हृदय धड़कता हो वहां से मर्म लिया जाए जाने के बाद राम तेरी माया हाँ। सजीवन व्यक्ति मतलब है बराबर 
રજે ધડકતા હો વાંસે લેવા જાય યાની કે જીવતી વ્યક્તિ હોવી જોઈએ જીવતી વ્યક્તિ હોય તો આપણને માર્ગદર્શન આપી શકે ટકોર કરી શકે આપણી ભૂલ હોય તો આપણને ભૂલ બતાવી શકે પુસ્તક આપણને ડિરેક્ટલી ભૂલ ના બતાવી શકે ઇનડિરેક્ટલી બતાવે બરાબર એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એમ કે જીવતી વ્યક્તિ હોય સજીવન નિમિત્ત હોય તો હેલ્પિંગ છે ને તો સજીવન વ્યક્તિ વગર પછી એટલું હેલ્પિંગ નથી જીવતી વ્યક્તિ નું મહત્વ છે આત્મા માટે બરાબર સરસ જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ જય પરેશભાઈ જય સચિદાનંદ સાહેબ જય સચિદાનંદ એક તો આવી ગયો બે સુમિત્રા બેને પૂછ્યું એમાં બીજું પૂછવું હતું કે નિમિત્ત થી છેટા રહેવાની જરૂર છે એક નિમિત્ત ને તો આપણે જાણીએ કે આપણે જોડે હિસાબ આવ્યો એને નિમિત્ત તરીકે જોયો હવે એનો હિસાબ આપણે જે આવે એનો નિકાલ કારણ પણ છૂટા રહેવું છેટા રહેવું એનું મિનિંગ મને એટલે શું કહેવા માંગે સમજાતું નથી એટલે આ સાપેક્ષ છે સાપેક્ષ છે છેટા રહેવું એટલે દૂર રહેવું હા એટલે એટલે કોઈ આપણને કોઈની સાથે આપણે સેટ ના થતું હોય તો એની ટીકા નંદા કે આવો જે આવે છે એમ નહીં ના ફાવતું હોય તો જરા દૂર રહીએ એની સાથે એનો એની સાથેનું ઇન્ટરેક્શન ઓછું કરી નાખીએ કહેવાનો મતલબ છે બરાબર એટલે આ સાપેક્ષ છે હવે બધી જગ્યાએ કે આપણે ઇન્ટરેક્શન ઓછું કરી શકીએ એવું જરૂરી નથી નજીકની જ ઘરની વ્યક્તિ હોય કે ઓફિસ કે ધંધામાં જ હોય તો કઈ તમે એને એને છેટા ના રાખી શકો ઘરમાં ઓફિસમાં કોઈ કામ વાળો પોસિબલ છે જ્યાં શક્ય છે તો ભાઈ તો દૂર રહેજો તમે એની સાથે અથડાસો નહીં એના માટે અણગમા ઉભા ના આપણા તરફથી કોઈ રિએક્શન ના હોવું જોઈએ અણગમો ના હોવો જોઈએ રિએક્શન દાદા એમ કે ને કે એક સ્પંદન પણ તમારું કોઈના માટે નેગેટિવ ના નીકળવું જોઈએ તો સ્પંદન એક્ઝેક્ટલી કોને કેવાય ને વિચાર અને સ્પંદન માં શું ડિફરન્સ છે પ્રાર્થના કરો હા તો આપણે કે કોઈના માટે નેગેટિવ વિચાર પણ ના હોવા જોઈએ હવે આપણને સ્પંદન અને વિચાર માં શું ડિફરન્સ છે સ્પંદન એક્ઝેક્ટલી કોને કેવાય સ્પંદન એટલે એ જ એ જ સ્પંદન એટલે એને બહુ આમ ઇંગ્લિશમાં થોડું લૂઝ ભાષાંતર કરું તો વાઇબ્રેશન સ્પંદન ના નીકળવા જોઈએ એટલે આમ એક પ્રકારે વિચાર જ કહેવાય કોઈના માટે કોઈના માટે નાનો અમથો પણ વિચાર અવડો ના નીકળવો જોઈએ એમ કહેવા માંગે છે વિચાર એટલે કેવું કે ભાઈ બેકાર છે આમ છે તેમ છે થોડુંક લાંબુ ચાલે વિચાર ના એમ અને વિચાર એટલે હારું નહીં મજા માણસ કઈ ઠીક નથી એમ વિચાર ના લેવલે હોય અને મુખ્ય તો વિચાર ના લેવલે છે એટલે ક્યારે બને જયારે આપણને અકરતા દેખાય અને આપણને અકરતા ક્યારે દેખાય જયારે આપણે અકરતા માં રહીએ તો હા હા હમ એટલે જરા પણ મન મન બગડવું મન બગડવું એને એને પણ એટલે મન બગડ્યું એટલે બધું જ આવી ગયું ને એમાં 
छेटा रहे हाँ दिस इज वेरी इम्पोर्टंट सी इंग्लिश ट्रांसलेन नोट रही गुजरात विचार तो अपना हाथ में होता नहीं तो मेथेज निकल करता हो जागृतिवल पर मन लेवल दादा नाक्य याद आना पुरुषार्थ क्या सुधी करवा मन ज्ञाता दृष्टा सुधी जवाय त्या सुधी अपने पुरुषार्थ करवा बराबर जरा अवड़ो विचार नहीं करो तरत पकड़ाई जाए पे भड़ी नही छोड़ी दिए रीते जागृति अपने ए लेवल सुधी लाइ जा विचार विचारे करीने ज्ञान समझाय एवुज नथी दर्शन थी समझाय ए खरु रमिक मार्ग मा ज्ञान ने विचारे करीने समझवानु छे अक्रम मा एवु नथी रमिक मा तो नॉन स्टॉप विचारो आव्याज करे बराबर छे एक रमिक मार्ग मा तो केऊ छे के हवे हुच नामधारी छु ने हुच करता छु ए भाग रे विचार तो कर लीधे तू दुखी थे स्वतंत्र विचार स्वतंत्र समझ खीलव एवं कहवा मांगे लोग दौरवाये तू जीवीस नही 
તારા મન ના પ્રમાણે એટલે કે તારા અંદર ના કસાય પ્રમાણે તું દોરવાયેલો જીવીશ નહીં ખાધું પીધું મજા કરી ચોરીઓ કરી ને કે જે બી એમ કે સંસાર ના ઇન્દ્રો ના સુખ માં જ પડ્યો રે જરા તો વિચાર કર કે આ તને સુખ આપે છે કે દુઃખ આપે છે પૈસા ની પાછળ તું દોડ દોડ કરું છું તને એમાં સુખ મળ્યું કે તું મળ્યું પાછળ થી વેર ઝેર કેટલા થયા એટલે એ વ્યૂ પોઈન્ટ થી સામાન્ય માણસ ને નોન મહાત્મા ને એ વાક્ય છે કે કર વિચાર તો ફાર્મ કઈક તો વિચાર કર કે તારું જીવન જાય છે રાઈટ જાય છે કે એટલે બરાબર જાય છે કે ખોટી રીતે જાય છે એ વિચાર એ ક્રમિક માર્ગ માં એવું છે કે એમાં નોન સ્ટોપ વિચાર આવે કરે અને કર વિચાર તો ફાર્મ એટલે એમાં લખે ક્રમિક માર્ગ માં જ્ઞાને વિચારે કરીને સમજવાનું છે અને આપણા માટે વિચાર જ્ઞેય બની જાય છે આપણા માટે વિચાર બની જાય છે એટલે જે આવે છે એને આપણે જોવાનો ભાગ રહે છે કારણ કે હું કોણ ખબર પડી જાય છે અને મારે આ મન વચન કાય થી મુક્ત થવાનું છે અને મોક્ષ જવાનું છે એ આપણો નિશ્ચય બને છે એના માટે આપણી પાસે પાંચ આજ્ઞા રૂપી પુરુષાર્થ છે એ છે એટલે વિચાર કરવા વાળો ભાગ નીકળી ગયો આપણે અહંકાર જ નીકળી ગયો વિચાર કરશે કોણ અહંકાર વાળો ભાગ કરનારો નીકળી ગયો એટલે આપણે શું કે છે પછી જે ફર્સ્ટ પણ વાક્ય છે ને ખુલાસો થોડો જુદો છે વિચારે કરીને જ્ઞાન સમજાય એવું નથી દર્શન થી સમજાય એ ખરું હવે એ શું કેવા માંગે છે કે અમુક આપણા જે સિદ્ધાંતો છે વાતો છે ને એ આપણે આમ હશે તો શું આમ હશે તો શું જેમ કે હમણાં ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે હું બાવ મંગળદાસ ની એમાં થોડી વાત કરી હતી એ આ કેટેગરીમાં જાય બુદ્ધિ થી અમુક લેવલ સુધી સમજાય વાતને કે આમ હશે તેમ હશે એનો વિચારી કરીને એટલે વિચાર અને બુદ્ધિ બેઉ આવે અને અમુક વસ્તુ એનાથી નહીં સમજાય પણ દર્શન થી સમજાય દર્શન એટલે આપણો જે આત્માનો જે ગુણ છે દરઅસલ આત્મા અમુક અમુક વસ્તુઓ એ જ્ઞાન વિચાર થી કે મન થી કે બુદ્ધિ વિચાર ભલે આમાં લખ્યું છે એનો મર મકડવાનો વિચાર અને એટલે બુદ્ધિ થી સમજાય એવું નથી એ દર્શન થી સમજાશે એટલે દર્શન આમ તૂટે ના આપણને નથી આમ ક્લિક થઈ જાય કટ કરતો હા બસ આમ જ છે આજની તારીખ માં આપણને કદાચ ના સમજાતી હોય દાદા ની અમુક વાતો આપડે વાતાવરણી માં વાંચી હોય કે ક્યાંક સાંભળી હોય અને આપણને નથી સમજાતી તો શું કરવાનું થોડું પ્રયત્ન કરીને પછી કોક ને પૂછી ને જો હજી ના સમજાય તો પછી એમને સાઈડ માં મૂકી રાખવાની ઓન હોલ્ડ રાખવાની આપણે પોતાને અમે લોકો આપડે ભણતા હોય છે ને અમે એન્જિનિયરિંગ માં તો ભણતા ત્યારે જ એવું થતું હતું કે સેકન્ડ ઇયર માં જાય ત્યારે ફર્સ્ટ ઇયર ની વાતો ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય થર્ડ ઇયર ફોર્થ માં જાય ત્યારે સેકન્ડ ના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય અને મહાત્મા વર્ષો મારો અનુભવ કહો તો ઘણી બધી વસ્તુ જ્યારે જ્ઞાન લીધું અથવા એના અમુક વર્ષો પછી બી નથી સમજાતી પણ આજે એ પાછું કઈ સમજાય છે એટલે જેમ જેમ આપણી જાગૃતિ વધે જ્ઞાન દર્શન વધે એમ એમ સમજાય એટલે અમુક વસ્તુ જો આજે ના સમજાય તો અન હોલ્ડ રાખવાનું અને પછી આગળ જતા સમજાશે એટલે કારણ કે એ બુદ્ધિ થી નહીં સમજાય એ દર્શન થી સમજાશે આપડે જેટલી આજ્ઞા પાડીશું ને એટલે જેટલી આજ્ઞા પાડશે જેટલા અતિક્રમણ ના પ્રતિક્રમણ થશે ચીકણા દોષો ની શક્તિઓ મંગાવશે એ આપણે 
દ્રષ્ટિ થી જ આપણું આપણે જગત ને પોતાને જોઈ રહ્યા છે એવું જ ને જ્ઞાની પુરુષ પાસે જે સમજણ હતું એ સમજણ આપણે અપનાવી અને એ સમજી ને આપણે આપણે આગળ ચાલવાનું છે હમણાં બે દિવસ પેલા દિલ્હી ગઈ હતી ટ્રેન માં હા ત્રણ છોકરાઓ હતા તો એ લોકો એ શું કર્યું આપણને એસી કોચ માં ઓલું બેડશીટ ને બધું ના આવે બધું નેપકીન ને બધું તો એ લોકો એ શું કર્યું આખી એક કીટ છે ને બેગ માં મૂકી દીધી અને હું ત્યારે અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચતી હતી અને મારી નજર બરોબર ઈ ભાઈ પર ગઈ કે એમને છે ને એના બેગ માં એ નાખી દીધી બરાબર અને પછી જે બધા બધા સ્ટાફ વાળા આવે ને બધું બેડશીટ ને બધું સંકળવા માટે બધું તો એ લોકો બધું ઇસ્યુ કરવા લાગ્યા ઝઘડો કરવા લાગ્યા કે એ ઘૂમ રહ્યા હૈ એક પૂરા કીટ નહીં દો ચાદર નહીં એ નહીં તો ઓલા ત્રણ છોકરાઓ છે ને આર્ગ્યુ જ કરતા હતા કે હમકો નહીં માલુમ હૈ હમકો નહીં માલુમ હૈ એમ અને મેં મેં જોઈ લીધું પણ હું ઠેઠ સુધી કશું જ નહીં બોલી અને સ્ટેશન આવ્યું એટલે અમે તો ઉતરી ગયા અને પાછું રિટર્ન અમે પાછું બીજે છે દિલ્હી થી રિટર્ન આવતા હતા ને તો બે જણ એવી રીતે વાતો કરતા હતા તો મેં મારા સાથે અમારા ઘરવાળા હતા ને બધા એટલે મેં એમને કીધું મેં કીધું આપણે જયારે રિટર્ન આવતા હતા ને તો મેં કીધું મેં તો જોયું હતું ઓલા ભાઈ કીધું હતું અને તો કે તો તારે કહેવાય નહીં એમ કે તારે ચૂપ થોડી રહેવાય એમ કે આપણે આવી જગ્યાએ તો આપણે ગવર્મેન્ટ નું હોય તો આપણે બોલવું જોઈએ ને એમ તો આમાં શું કરવું જોઈએ પુલિનાજી મારે બોલવું જોઈએ બોલવું જોઈએ એવું થઈ ગયું કે આપણે અમુક વસ્તુ આવું જોઈએ છે ને કે આ ઇલિગલ છે કે આ બરોબર નથી તો આપણે ત્યાં આવે બોલવા જવા જવું જોઈએ કે ચૂપ રહેવું જોઈએ હવે આ કેવું છે સમય સંજોગ આધીન વસ્તુ છે સમય સંજોગ આધીન વસ્તુ છે હવે આપણે એકલા હોય ને ભાઈ જે કઈ બોલીએ ને આપણો ભાઈ હુલ્લો ભુલ્લો થઈ જાય તો જરા અઘરું કામ થઈ જાય હા અને કદાચ સંજોગ પરમિટ કરે કે ઓલો માણસ જતો રહે તો પછી ધીમે રહીને કેવાય કે અભી એસા આપકે પાસ છે તમારી પાસે હતું તમે કેમ આમ કરો છો કેવા જેવું લાગે તો કેવાય હવે આ બધું સમય સંજો પ્રમાણે છે પોઈન્ટ ઇઝ દ્વેષ અને અથડામણ ના થાય દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ કિંમતી વસ્તુ છે એટલે જો સમય સંજો પ્રમાણે સાંભળનાર વ્યક્તિ હોય કેવો હોય તો કેવાય ભાઈ તમે આ કર્યું છે આ કેમ આમ કર્યું આવું તમે શું કામ કરો છો સમય સંજો પ્રમાણે છે ને યાર તમે એકલા લેડીઝ હોય ને ત્રણ છોકરા હોય ને તમે એને શું કેવાના અને કઈ ઊંધુ ચતુ કરી બેસો તો ક્યાં જવાના
तुझे वाक्य आत्मा की जागृति आत्मा के लिए होती है बॉडी के लिए नहीं भौतिक के लिए नहीं वापरना है ओके ओके आई गया हमें तुमने मोकला भी हमारा तवार पर बस से पर आत्मा की जागृति आत्मा के लिए होती है बॉडी के लिए नहीं आत्मा की जागृति आत्मा के लिए होती है हूँ शुद्धात्म छू आत्म जागृति मैंने उत्पन्न थी जुटापना राखवाई बॉडी के लिए नहीं के बची के रिलेटिव जागृति रिलेटिव जागृति घर में मेहमान आवा हो तो अपने शु कर चोर हो तो चोर के जागृति हो क्या एंट्री करने क्या भागी जवा बधु रिलेटिव जागृति है अलर्ट में अपनी जो है रियल जागृति है रियल जागृति एट व्यवहार हाजर रहे शुद्ध थे तो आत्मा पक्षे जाए हाँ बराबर अपने व्यवहार में कार्य करे दिवस दरमियान फोग एट अपने तमयाकत न समझो अपने काम कर अपने छूटा थी जाने बराबर आत्मजागृति आरपीएम रेवल्यूशन जागृति ने समझ दादा भगवान जो बुद्धि ना दुरुपयोग करता बुद्धि वाला ओछी बुद्धि वाला शोषण करे मजूरी व्याज नु व्याज ले फोर एक्साम्पल जी बुद्धि रिजल्ट 
रिलेटिव बराबर भौतिक ना आटे विचार व्हाट्सएप पर मोकलेलू टू नाइन सिक्स थ्री ओके अमल आप ज्ञान शु कहे तमाकू पीवी ए आत्महित ज्ञान जा जरूर ज्ञान पर श्रद्धा क्या चल विचल ना थे क्रियाओ पी जे थे तमकू पी आत्महित ज्ञान जा जरूर ज्ञान पर श्रद्धा क्या चल विचल ना थी बराबर तमकू सारी वस्तु थोड़ा दिवस पी को बीजो जरा लेंगो नहीं चेन्ज न थो एक दिवस लगे नहीं खावा दिवस लगे तमाकू वो नहीं पी पाच लगे तमकू खरु नहीं खाव चल विचल श्रद्धा जो अटूट रही तारी नुकसान प्रॉब्लम आत्मजागृति रही थी जाए क्रिया करता क्रिया ने जो एटे उदय एक्सोस्ट थवा देने जो जावा दे स्वभाव 
वडिल सेवा करी ए अपना हित मे अपने तरत लाभ मे उपवास कर जप कर त्याग करव पड़ से रीते कोई क्रिया जरूर नहीं कहवा मांगे चलो ने दाखिल बराबर दीपक भाई वो सेवाक्य दीपक भाई दीपक भाई ने एक्सेप्ट स्वीकार दीपक भाई सेवा करी अने सेवा कर दीपक भाई ने सारू लगे आ बदी प्रक्रिया ने जो कि फाइल नंबर एक मधु बनु जो स्वभाव में रही जो एट आत्मा में रही फाइल नंबर एक ना आ बदी क्रियाओ जो बाकी आयु सांभव थो एम दीपक ना अनुभव में आयु के भाई आ तो सेवा करने ऑन द स्पॉट लाभ तरत मे उदय कर्म से लाभ हो सेवा मे खरु से नहीं पड़वा सहज भाव सहज भाव जो आए हूँ आम भी बोली सकू आम भी बोली सकू से भावना उभी थी भावना उभी थी तरत तक मे अथवा ना मे तक मड़ी थो वेल एंड गुड तक नहीं मैं तो पी राहनी आ बदी वस्तु ने जो स्वभाव में जो मैं सेवा करी सेवाती नहीं सेवा करी से प्राइमरी सिद्धांत दादा भगवान मन वचन का कोईपन जीव ने किंचित मत सुख आपसो तो एट सुख तमने मैसे मदद करे प्राकृतिक भाग में थो ने आत्मा ना आनंद तो ज्ञाता दृश्य सीवा आत्मा ना कोई आनंद है कारण के ओला ने आनंद रिटिव 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 सेवा फल रिटिव सेवा तक मान मे कई आनंद आए कोईप प्रकार रिटिव सुख मे खबर पड़े ना खबर पड़े हाँ तरत ये 
ચરણ વિધિ માં આપણને આપેલું છે કે દાદા ભગવાન ની આજ્ઞા માં નિરંતર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો સમજવાનું જ છે કરવાનું નથી એમ સમજવાનું જ છે પોતાની પ્રકૃતિ ને ઓળખવાની છે પોતાની પ્રકૃતિ ને સમજવાની છે સમજો અને જાણો પેલું સમજો ને પછી જાણો એટલે ક્રિયા એની મેળે થઈ જાય અમલમાં મૂકવાનું નહીં તો બરાબર છે ને જ્ઞાન માં શું કે છે એક્ઝેક્ટ સમજો એટલે શું છે કે કોઈ સિગરેટ પીવાથી નુકસાન છે એવું મેં સાંભળ્યું પણ મને બહુ કઈ સમજ ના પડી એક બે સિગરેટ પીવાથી નુકસાન થાય છે બાવીસ સિગરેટ પીવાથી નુકસાન થાય છે લાંબો ટાઈમે નુકસાન થાય છે એટલે હું બધી રીતે સમજુ વાતને તો પછી શું થશે તો પછી ક્રિયા એની મેં થશે શું ક્રિયા કે હું સિગરેટ પીવાનું બંધ કરી દઈશ સિગરેટ પીવાનું ક્રિયા બંધ નથી કરવાની વાત સમજે તો ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય એટલે થોડુંક એનો મર્મ આટલો જાય છે વાતને પૂરેપૂરી સમજો વર્તન એની મેથી આવશે બીજું આપણે આ જે વિતરાકતા આંખોમાં દેખાય આંખોમાં આંખોમાં દેખાય વિતરાકતા હા મહાત્માઓની બી આંખો આપણે જોઈએ તો વિતરાક અમુક દેખાય ને વિતરાક છે કે આ વિતરાક છે હા જણાય ને હા દેખાય ને દેખાય ને હા એટલે આપણે આ દીપક ની આંખો બી વિતરાક થાય કે એક કેમને ખબર પડે આંખો પર જ્ઞાની ને ઓળખાય તો એમની આંખ ઉપરથી ઓળખાય કે એની નજર કેટલી ચોખ્ખી છે કેટલી કરુણા છે કેટલી વિતરાક એક મિનિટ બીજા કોઈ ને લો ને પ્રશ્ન ઓકે જય સચિ ચાલો જય સચિ દિવ્ય દેશ ના છે હું શેર કરું છું દેખાય છે પુલિનારાયણજી હા દેખાય છે મારે દાદા ની આજ્ઞા પાડવી છે એટલું બોલે તો પછી કળા નહીં આવડતી હોય તો આજ્ઞા પાડે છે માટે આવડશે માટે આવડશે કદાચ આ વ્યવહાર નો નિકાલ કરવાની કળા હશે સ્યાદવાદ રીતે વ્યવહાર નો નિકાલ કરવાની કળા હશે એટલે આજ્ઞા પાડતા પડતા જ કળા આવી જાય એવું મારું એક થોડું સામાન્ય ગેસ છે કળા એટલે એવું હશે કે ભાઈ હાઉ ટુ ડીલ કે એનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો એ ના વળતું અમુક વાર બરાબર પાડે છે તો ધીમે ધીમે જે મારે સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે એવું નક્કી કરું પણ હારું નિકાલ અમુક ચીકની ફાઇલ હોય તો મને આવડતું નથી કઈ રીતે એનો સંભાવે નિકાલ કરવું ભાવના કરીશ નિકાલ કરવો જ કરો તો એ આવડી જશે નિકાલ કરવાની રીતે એવું હોવું જોઈએ એવું મારું માનવું મને જય સચિદાનંદ દીપકભાઈ બોલાવજો નરેશભાઈ ફોલો કરજો નમો વિદ્રાજ
नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचन मुकारो सव पाव पनासणो सव पाव पनासणो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पडमम हवय मंगलम पडमम हवय मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद अगर नो प्रोग्राम सड़क